Hindi rin kayo makagala, ano po? In this video, makikita niyo yung mga places na pinuntahan namin para alam niyo na kung magkano yung kagastusin at saka ano may expect din. Saka bibigyan ko rin kayo ng mga tips para mas makatiping pa kayo at para mas ma-enjoy nyo ang lugar. Alright? So, let's be king! So, let's start tayo sa airfare. Alright, so magkano ba ang ticket from Manila to Bali? Um, ang ticket na nabook namin, uh, round trip airfare is 6,000 pesos. Ba, bumaba pa sa 6,000 yung round trip ticket nyo. Some of them, one of my friends got it for only parang 4,000 round trip. Kaya kung nakubo kayo ng ticket na less than 6,000, please comment down below para maingit ako. <laughs> Pero may unfortunate na nangyari sa amin. Hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Almost one year na rin yun. Hmm. So let's check the video. Ma'am, kanina yung nakausap namin? Ma'am Lani? Or any representative? Ay, pinag-inamit Ay mga kabayan, sa alamin namin ang misteryo ng gate 106. <laughs> ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay si. Ganito kasi yun. Dumating kami sa gate 106 45 minutes before boarding time. Ngayon, habang naghihintay kami sa may nag-announce ang Air Asia na delayed ang flight and wait for further announcement. So, umihi kami. Pagkaihi namin, malik ulit kami sa gate 106. Now, malaki yung gate 106 dun sa Terminal 3. Gate 105 and Gate 106 ay magkasama. And malaki siya. So, yung screen na nagpa-flash dun sa pinaka Gate 106, maliit lang siya. Kaya hindi siya visible dun sa lugar or sa pwesto namin kahit nandun kami sa aisle ng Gate 105 and 106. Kaya yung Cebu Pacific, naglalakad. Meron silang to let us know yung mga kami nasa dulo na boarding na yung uh, boarding na sila and gano'n. Pero yung Air Asia, hindi yung ginawa. And wala rin silang announcement na ginawa. So, dapat pala kami ang mag-adjust at lumapit doon. Pero puno kasi yung seats doon, kaya hindi kami lumapit. Ngayon, kami mga nasa dulo, kami mga nandun sa, sa lugar na yun, naiwan kami ng plane. Okay, lesson learned. Kaya tayo ang mag-adjust. Um, kung lalo na kung titipid tayo, maging attentive tayo. So kung so kung uh, aalis kayo, uh, punta kayo talaga dun sa pinaka malapit na pinaka dun sa pinaka gate nung pagbobo um, na plane na sasakyan nyo para hindi kayo may iwan ng, tic, ng, ng, ng ticket para hindi kayo may iwan ng plane at the same time, make sure na meron kayong dalang extra fund or emergency fund para dun sa mga unexpected circumstances yun lang, and let's move on alright so, 
what are the most visited places in Bali and how much did we pay the tour? We paid 7,407 pesos and 47 cents. That's per head. And yan na yung bayad namin para sa aming four day adventure in Bali. Inclusions are the following private car with driver slash tour guide na rin, boat transfo, environmental fees, uh, yung Bali swing na bayad, and also entrance entrance fees, lahat ng entrance fees na pupuntahan nyo. And yun, yung sa boat transpo, nagpunta kasi kami sa Nusa Peninda rin. So, lahat, uh, wala na kaming problema at all. Pagkain na lang talaga. Uh, I recommend na kumuha kayo ng private car or motor kung marunong kayo. Tapos, mag na lang kayo kung ayaw nyo kumuha ng tour guide. So, yung mga places na ipapakita ko later on, uh, malalayo yung mga lugar niya. Like, for example, pupunta ka dito sa temple na to. Pupunta ka sa another temple. Um, it may take 30 to 1 hour na travel time. So, kung magko sasakay kayo ng taxi, maubos yung oras nyo dun. So, better talaga na meron kang kotse or meron kayong motor na magagamit. And at the same time, wala yung ibang mga lugar din, hindi ka pwedeng mag-commute. Walang mga bus, so, kailangan mag-cab and mapapamahal ka. So, ang cheapest way is mag-rent ng private car. Ilagay ko na rin sa description box yung um, contact details ng tour guide namin. Yan lang! So, let's begin sa tinatawag nilang Bagical Tour. From our hotel, 1 hour and 30 minutes ang travel time sa Handaragate ang ating first destination. In or out, I'm a in or out, I'm a in or out. Ay, mali pala. Handaragate, not Sandara Park. Tara! Konting kalaman. Ang Handaragate ay actually isang resort. Ang tawag talaga sa kanya ay Handara Golf and Resort. At dahil sumikat siya, nagkaroon na ng bayad ang pagpapapicture dun sa um, Handara Gate, which is 110 pesos. Pero, wala naman kami binayaran kasi part na ng package namin yun. So yes, wala kang gagawin talaga dyan, kundi magpapicture lang. Pero, kung gusto nyo may gawin kayo, di mag-check-in kayo sa Handara Golf and Resort which is around the 3,000 pesos good for two for a night. Sabi ni Google. Next is Wanagiri Hidden Hills. And it's another Instagram worthy spot. But dahil my backdrop called uh, Lake and Mountain. At dahil ang perfect na ng place, kailangan perfect din ang outfit mo. Kailangan may pang-aura ka. Pero kung nakalimutan mong magdala ng pang-aura, meron silang for rent na mga maxi dress or flowy dress which is around 150 pesos. Our last destination Ulun Danu Temple and Lake Bratan. Ulun Danu Temple is also known as the Floating Temple. So inside the complex, there are three main shrines dedicated to worship um, God Vishnu, their God Brahma, and God Shiva. So again, keep in mind that 
this is a holy place of worship. So please respect their beliefs, their traditions, their culture, their religion. So please act and dress appropriately. Kasama din sa package namin yung Walik Waterfalls and Tana Lot, which is a perfect ending ng day one nyo dahil dun yung sunset. Apparently, hindi na namin siya napuntahan kasi wala na kaming time. Alam niyo naman kung anong nangyari sa amin. Late na kaming dumating giba ng valley. And again, yung the places I showed earlier, um, yun yung mga lugar na walang public transport. So, kailangan mo talagang mag-rent ng scooter or ng car para makarating din sa mga destinations na yun. I got a belly bag! <laughs> For yeah, only 100,000. This one or this one? That this one. one. Okay. Final. Uh -huh. Oh, very much kasi banyak! Sama-sama! <laughs> Yeah, bumili kayo dito. For only uh, parang ano, 300 pesos. Dito kayo bumili, guys. Sa ano, dito ano daw dito? Ulan Dan Temple. Dito din Ulan Dan or Temple. Ulan Dan. We got our belly bag for only 350 pesos. 350. 350 pesos. Oh, oh, oh. See, there's most the stardust. <laughs> there. There. Hi, Kia. Hello. Kia, Kia. Kia, Kia, Kia. Grand Azuri Kuta Bali. Yan ang first hotel na pinagstiyan namin sa Bali. Hi, guys. Hello. This is my vlog. <laughs> okay. Inavail namin siya sa Hotels.com and it cost 1,702 pesos per night and this is 11 minutes away from the airport uh, though 2 hours away siya sa mga famous tourist spot dito sa Bali. Um, meron na siyang kasamang toiletries, Wi-Fi access and also cable TV. Meron din siyang kasama na rin dun sa package na yun. So, 1,702 pesos ang buffet breakfast. And sobrang daming choices. Which is swak sa panglasa nating mga Pilipino. Marami din silang uh, kakanin dyan. And then, omelette. And marami kaming kinain kasi syempre, nagtitipid kami, di ba? So, hindi... Para hindi na kami mag-lunch at mag-snacks lang kami. Laging marami kaming kinakain dito. Two nights kami dito sa Grand Azuri Kuta Valley. At ito ang nagpahuli ng... Ito ang reason kung bakit namin ito in-avail dahil dito sa glass pool na napaka-cool. 